，明星们一直是个神秘的群体，他们光鲜亮丽，摇曳生姿，只要出现在人前，必定是十全十美。近日，就有一位圈内的摄影师看不过，一口气曝光了几十位女明星的生图，让人看了忍不住想，原来他们也是凡人啊！迪丽热巴，在多数粉丝的心中，迪丽热巴一直是女神级别的存在，不管是生图还是出席活动，迪丽热巴的颜值都是天花板级别。《你是我的荣耀》热播后，虽然有句粉吐槽迪丽热巴的颜值下降好厉害，怎么越来越难笑，但却被粉丝碾压，不容一丝质疑。在粉丝的心里，迪丽热巴是摇曳生姿的，是风情万种，魅惑迷人，皮肤白皙，毫无瑕疵的。然而，在爆料博主的镜头下，迪丽热巴却是皮肤黝黑，满脸痘印，满面油光的，穿上古装甚至是有些恐怖的。还有一张中的迪丽热巴露出了大腿，腿部皮肤黝黑，还有很多毛孔。失去滤镜和美颜的迪丽热巴，完全失去了女神的颜值，变得双眼凹陷，惊悚万分。有几张照片中，脸上的痘痘和脖子上的法令纹，怎么也掩盖不住，这就是女神。古力娜扎，古力娜扎和迪丽热巴是老乡，两人都颇有异域风情，不管出现在哪里都风情万种。虽然古力娜扎的名气不如热巴，但也演了不少电视剧，属于新疆三美之一。看娜扎的生图，要比热巴好很多，一个是脸上没有那么痘痘，一个是没有那么难笑。这两位大美女都是二十九岁。相比来说，古力娜扎的状态要好得多，也可能是娜扎不如热巴红，所以活动比较少，休息时间多，身体也好一些。景甜，景甜自打演完司藤之后，算是彻底翻红了，她的生图也被晒了出来。看照片，景甜的状态很不错啊，只是涂的粉很厚，有点假面的感觉，而且景甜的脸好像打针了呢，看起来有些僵硬，不如以前灵动了。不过，景甜的气质还是不错的，依旧很耐打，比同龄一些女星要好很多。杨幂离婚后的杨幂，工作依旧顺风顺水，状态丝毫不受影响。无论是拍剧还是走红毯，永远都是精致的都市丽人形象，颇有一种两耳不闻窗外事的感觉。怪不得人们说杨幂是娱乐圈八零后女星中的佼佼者，她的颜值和资源可是多少人都求之不来的。不过一次无休生图的曝光，瞬间让杨幂原形毕露。原来她并不是不受影响，只是滤镜和修图让她看不出疲态罢了。高清原图下的她，双目无神，脸部因胶原蛋白流失而显得松松垮垮的。明明这么瘦的她，居然都有了双下巴的迹象，令人不禁感叹：岁月不饶人。网友直言：八十五花里面状态最差的。其实杨幂的气质颜值并没有明显的下滑。只是相比于那些年轻女星，杨幂脸上的岁月感实在是有点显眼。毕竟她已经三十六岁了，就算是投入了大价钱保养，正常生理所带来的泪沟、法令纹还是无法完全消除。这便使她的面部平整度不够，而显得整个人都疲乏无力，没有精神气，从而略显老态。另外，也许是生活的魔力让她失去了往日的灵动生气，满眼都透露着无奈之感，目光呆滞无神。丝毫看不出当初狐狸电眼的魅力。三十六岁的刘诗诗前不久在新剧《一念关山》还被夸状态很好，虽然眼睛有点凹陷，看得出疲态，但整体状态很年轻。尤其是雪景红妆这一幕，令不少粉丝直呼梦回若曦。但在最近的采访中，刘诗诗的生图就暴露了真实状态。生图下的刘诗诗虽然画着精致的妆容，但面部线条不流畅，尤其是随着胶原蛋白流失。颧骨变得突出，太阳穴有点凹陷，法令纹也很明显，年龄感一下子上来了。都说眼睛最能透露年龄，生图里的刘诗诗眼窝凹陷明显，眼神里也疲态明显，没有表情的时候也看得出来，整张脸是下垂的状态，和精修图的差别很大。有网友感慨，刘诗诗的精修图和生图差别也太大了，看来谁也挡不住岁月的痕迹。也有网友觉得，刘诗诗已经三十六岁了。这个状态已经不算差了，至少刘诗诗的脸是自然的。在费加罗盛典上，江疏影穿了一条玫红色长裙，跟她白皙的肤色很搭。有点意外的是，她的脸怎么好像变得不太一样了？无论是远景还是对脸镜头，江疏影的脸都呈现出略微肿胀的状态。要知道，以前的她从来没有过如此不自然的状态。看半年前江疏影出席活动的生图，尽管那时候她的法令纹有点明显，但胜在状态自然，而且三十七岁法令纹变身太正常不过了。
。如今它的法令纹是变浅了，但副作用也很明显，苹果肌变得肿胀，都有点影响颜值了。李小冉在娱乐圈中自来有“冷白皮”之称，因为每次看到她都是波涛汹涌、白皙无比，实在让人惊艳。看她的生图，果真是名不虚传，实在是吊打娱乐圈百分之九十的女明星。其冷白皮的感觉，无人能敌。要说李小冉的生图和精修图的唯一区别，大概就是稍微显胖一点，颈纹稍微深一点。但到了人家这个年龄，能保持成这样，已经很哇塞了。虞书欣身上自带的甜美感令人非常的向往。每次出席活动时，她穿上美丽的蓬蓬裙子，留着精致的大波浪披肩发造型，给人的感觉就如同小精灵。但是她一旦挑选了错误的造型和妆容，在生图中就是灾难。比如她近期的一组造型就被人吐槽很丑，五官不起眼，法令纹严重，脸型下垂，早已不再是以前最好的状态。而近期的虞书欣就因为生图和精修图差距过大，引发了众人的质疑。精修图里的她美得很优雅，饱满蓬松的发髻有效地降低了她的发际线，而飘逸的水墨裙则凸显出她纤细的身姿。然而在生图里面，她的面部凹陷问题却完全暴露了出来，显得脸过分沧桑，五官窄短不出众，身材比例也五五分，令不少网友都感慨：是不是真美女？看了生图就一目了然了。在近期的兰蔻活动上，赵金麦身穿一件优雅的小白裙出席，同框的女明星有倪妮,妮、张静怡等。很多网友都发现，倪妮,妮哪怕是到了中年，仍然是那么的美。而张静怡身穿着一条漂亮的简约风白裙，她温柔的笑容、美丽的眉眼，同样是那么的优雅迷人。唯独赵金麦的生图给人感觉怪怪的，因为凸眼很严重，再加上眼妆比较厚重，显得妆面夸张。就连行走的步伐也透露出一种局促感。当年在开端里的她还是很美的，可惜不知道是不是状态不是很好，导致她也变成了内娱仆女。杨子，日常圈子中常见的美女无非就是两种：一种是五官精致、骨相完美，能够撑得起各种场合；一种是氛围感美女，在一些特定的状态下可能会很美，添加了合适的氛围滤镜就能够凸显出气场。但是如果没有滤镜，可能实际上并不是那么美，而杨子就是属于后者。他这几次的活动滤镜图都让人觉得挺惊艳，似乎他在无形之中悄悄变美了，变得更加出色了。但是很多网友随后发现，他在生图中仍然跟以前状态差不多，脸上有两条难看的法令纹，而且苹果肌同样显得突出又僵硬。摄影社还是需要小心翼翼地给他修图，否则很难把他好的一面展现出来。赵露思刚出道时就被人嘲讽是大饼脸，就算出道后小有名气了，依旧有很多人 get 不到她的颜值。这次看生图，说明有些网友还是火眼金睛，看看以往的美照，真是全靠 P 图啊！赵露思可谓是今年话题量最足的小花了，三部剧联播，恋情传闻吸引了足够的关注度。近日参加活动现场的赵露思，身穿白色花瓣礼服登上红毯。现场直播时，更是换上了第二套白色礼服长裙。在面对直播镜头下的颜值 VS 粉丝的精修图，此对比图一出，引起网友议论纷纷。有网友认为差距太大，直播镜头下的赵露思比精修图看着胖了至少十斤，连平时闭眼夸的粉丝纷纷在营业照下督促赵露思需要减肥了。赵露思本人貌似对全身照也有自己的执念。活动现场的生图镜头和自己发出的营业照对比，难道真的是角度问题吗？白露最初是以网红的身份出道，那时的她脸上满是青涩与稚嫩，但确实看不出有啥过于漂亮之处。本就五官不算精致，还有单眼皮、法令纹、大鼻头，尤其是她那算不上整齐的牙齿，一笑缺陷就全暴露出来了。后来白露开始转行拍戏。但或许那时还是个小透明状态，以至于饰演的角色也并未大火。给关晓彤作配的她，看起来是在平平无奇。直到一部《周生如故》，白露搭上了内娱普男代表之一的任嘉伦，在这里面，她的外表得到了包装，颜值提高了很多，但还是不难看出这部剧的滤镜太厚了。白露自从小有名气后，就做了烤瓷牙，虽然外形有了很大变化。但也架不住他在综艺中没有偶像包袱，一下就将他的谱体现出来了。综艺中玩游戏脱妆后的模样，那叫一个狼狈，完全和白鹿带妆时的精致相悖。去年白鹿走秀的生图让人大跌眼镜，一度被网友吐槽平时的精修图都是照片。
，甚至就连他的发际线也是靠后天修饰的，颇有拘禁衣欲盖弥彰的风范，也难怪被网友票选为普女。看了这些女星的生徒，令人感慨，连女明星都难逃岁月的痕迹，普通人更加不用容貌焦虑了。对娱乐圈的女明星来说，参加一些活动就好比选秀现场，每个人都想要拔得头筹，所以在红毯的活动上，各种女明星都打扮得花枝招展。然而，有的女明星现场图和精修图简直是两模两样，不要太尴尬。红毯上有的女星艳压全场，有的女星却口碑两极。一，虞书欣，虞书欣作为娱乐圈中的甜美代表，不仅长相十分可爱灵动，连声音也是非常特别。大大咧咧的性格，虞书欣在圈内外都非常受人欢迎，毕竟没有人能拒绝甜妹的诱惑。可就是在一次红毯造型上，虞书欣却被许多网友评为了史上最丑女明星。虞书欣选择了一条白色绸缎面料的长裙，并且还有非常显眼的亮钻加持，应该是非常具有贵气感的才对。可这条裙子穿在虞书欣身上，却有一种假名媛的感觉，想说是高开叉的长裙。但却做什么比较难以驾驭的 H 版型，让虞书欣看起来少了很多女性身材的独特魅力。上半身与腰部的连接处还有一个非常奇怪的镂空，看起来非常没有必要，也并没有把虞书欣分中完美的身材曲线展现出来。手上还戴了非常飘逸的羽毛袖套，在如此高级的面料面前显得非常廉价。除了服装之外，虞书欣这一次的妆容也有非常大的问题，平拉的眼线让虞书欣眼睛看起来毫无灵动感。唇部却又画成了比较饱满的大红唇，虽然单拎出来都好看，但是结合在一起就非常违和。大卷发虽然女人味十足，可是跟这套造型不太搭。裙子已经有了非常繁华的亮钻，项链又是抢眼的红宝石，让整套造型看起来毫无重点。二，鞠婧祎，鞠婧祎也经常红毯诈骗，在工作室发出的精修图中。鞠婧祎绝对算得上惊艳，一袭绿色礼服，风情十足。在现场的采访中，看上半身的鞠婧祎脸蛋也是十分漂亮的，和精修图差距不大。然而全身镜头的时候就露馅了，看着就像一个小孩穿了大人的衣服。女明星的气场消失殆尽，要多灾难有多灾难，再加上骨架小。更显得头重脚轻了。总结起来就是，精修图身高气场一米八，实际情况看着不到一米五。三，陈都灵，陈都灵是大家眼中公认的校花般的存在，长相清纯又干净，可一个活动上的造型却遭到无数网友的吐槽，网友们纷纷说陈都灵丑出了新高度。可以看到，陈都灵选择了一套黑色具有异域风情的裙子，看起来非常怪异。不仅没将陈都灵的的自身优势发挥出来，反而让陈都灵看起来完全没有女明星的气质。这条裤子在腰部有非常大的镂空设计，本来是该让穿着者看起来腰部纤细的，但在陈都灵身上不仅毫无腰线，还显得整个人是笔直的 H 型，毫无美感。兜帽的设计跟陈都灵的黑发融为一体，让陈都灵看起来头大身小。别人的造型都是打造头包脸的即视感，陈都灵的则是变成了脸包头。明明服饰已经在肩颈部非常有存在感，陈都灵还佩戴了一个贝壳项链，非常多此一举。裙摆也是比较贴身的版型，让陈都灵的身材看起来毫无曲线感。过膝截止到大腿中部的开叉，不仅不能拉长腿部线条用，还让人看起来五五分。四，古力娜扎。在二零二三年底的一场活动中，古力娜扎选择了非常低调奢华的黑色拖地鱼尾裙，裙子整体都加了一些亮状的设计，让古力娜扎在镜头下看起来非常亮眼。可抹胸的剪裁加上束腰，本是能彰显自己好身材的元素，穿在古力娜扎身上却有一种说不出的臃肿。原因可能是在于两个长长水袖的设计，本来就是鱼尾的裙摆，加上水袖的设计，看起来非常累赘，还遮盖了裙摆能够带来的女人独有的曼妙韵味。古力娜扎在颈部并没有选择任何饰品来点缀，头发则是比较利落的长卷发，从上半身看完全是完美的造型，可从整体上看却显得头重脚轻。紧身的设计本来能展现优雅的身段，但古力娜扎的内衬选择了与服装颜色相同的黑色，在大腿处有一个非常明显的分割线，让古力娜扎整个人的身材比例看起来非常奇怪。整体的服装看起来都非常吸睛，但总给人一种不太好看的感觉。五，周冬雨，红毯黑洞。周冬雨也时常诈骗，工作室放出的精修图里，穿着明黄色花裙子的周冬雨显得娇俏夺目，然而在现场的模样却和精修图大相径庭，活像穿大人衣服的小孩子。本人的气质与礼服一点也不匹配，最主要的是显得腿巨短。当然，这还不是周冬雨唯一一次翻车。
，可能是因为周冬雨本身气质比较鬼马精灵，因此造型团队在筛选衣服的时候，经常为她选择一些看起来很有设计感的衣服，像这一套银色的礼服就是如此，腰部镂空设计，显得周冬雨气质很灵动，实际情况却差强人意，甚至有一丝劣质感。乍眼一看，周冬雨仿佛披了个银色塑料膜，看不出来腰线不说。年龄感硬生生增加了好几岁，连自带滤镜的粉丝都夸不出口，可以说几乎每次都有槽点。六，关晓彤，关晓彤身穿一身粉色礼服，二十出头的年纪，衬托的他人比花娇，礼服还很有小心机的将大长腿露了出来，怎么看都是一件及格线以上的穿搭。然而可能是和其他女星相比，关晓彤眼睛里的笃定感较少，因此显得不那么自信，甚至还有一丝若有若无的露怯。虽然这次的穿搭算是好看，但是还是有不少网友觉得关晓彤有点土气。其实现场图关晓彤的表现还算不错，直到看到网上流出的精修图，才发现两者之间的差距简直是诈骗，气质、气场完全不一样了。精修图给人一种甜美与娇憨的感觉，气质也十分高级。看起来又灵动又高挑，十分出色。然而在现场途中看到的关晓彤，虽然美，却美则美矣，气场掉了好几个档次，终究是表现力不够。关晓彤肤白貌美，大长腿，先天条件优越，在美人众多的娱乐圈都算是显眼的存在。然而她的红毯表现却配不上自己的优越身材条件，前两年还曾因红毯上的灾难穿搭上过热搜，被网友笑话了一波。在那次的红毯中，关晓彤裙子加秋裤的造型，让她一跃成为红毯上最火的女星。不少网友更是吐槽吐到家了。确实，这样的穿搭有点非主流不说，还将原来有设计感的裙子一下子变得乡土起来。不过，其实当初关晓彤的精修图出来的时候，大众的反应也并没有这么大，妥妥的是被照骗了。七，马思纯，除了和气质不相符外，还有一种情况就是女星身上长胖了，原先合适的礼服塞不下去了。马思纯对这种情况绝对有发言权。在某次红毯的工作室照片中，她身穿一身黑色礼服，看起来十分迷人。然而很快就遭遇了打脸，被其他媒体拍到活动现场的生图。马思纯的身材比工作室的精修图大了一圈，整那个人气质也变得和蔼可亲。八张靓颖，虽然他们都面临了实物与图片不符合的尴尬，但要说哪张照片是真正的诈骗王者，一定是张靓颖的这张死亡芭比粉礼服。在精修图里的张靓颖，白色无袖打底，缠绕着亮粉色的纱，有一种夺目飘逸的感觉，一眼就抓住人眼球，现实却十分的尴尬。这怕不是有色差哦，不过也充分说明了驾驭这类亮色新奇礼服的难度有多高。在和主持人的同框中，张靓颖看起来被裹得像个粽子，体型比旁边的主持人大了一整号。拉近镜头，死亡芭比粉将张靓颖衬托得黝黑发亮，有种城乡结合部都嫌弃的廉价感在里面。也不知造型团队是咋想的，考虑这么高的难度，估计内娱都没几个女星能 hold 住。九，奚梦瑶，超模奚梦瑶被遇到过这种尴尬，精修图里的她美艳大方，气场十足，霸气侧漏，将她的腰线、大长腿等优势很完美的表达了出来。要说唯一有什么不足，那就是奚梦瑶长胖了，在现场的照片中。被细心的吃瓜群众发现，奚梦瑶的腰间挤出来一圈赘肉，十分的醒目，整个人的气场也因为这一点一下子弱了不少，增添了几分喜剧效果。十，何穗，同一场红毯，同样是超模的何穗也面临了尴尬。在工作室的照片中，何穗身着一身玫红色加黑色泛着金属光泽的礼服，很有设计感，尤其是黑色材质部分，在光下不仅有别样的光泽，还将何穗的身材勾勒得很好，十分有质感。然而在活动的现场。这黑色镂空部分却成了尴尬来源，和灯光下的感觉完全不同。在阳光下的何穗仿佛穿了件透视的裙子，让人有种没穿打底的错觉。可以说，这些女星的红毯诈骗简直让观众直面了一把买家秀和卖家秀的差距。对女星们来说，这是他们的尴尬时刻；但是对吃瓜群众来说，倒是增添了不少趣味。